हेलो एवरीवन दिस इज साक्षी अग्रवाल फ्रॉम मलेर कोटला आई वेलकम यू ऑल ऑन मेहनती बच्चे आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल सो आज इस वीडियो के विच आपा चेन रूल दा कांसेप्ट डिस्कस करंगे इस तो पहला टाइम एंड वर्क दे जेड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं लाइक टाइम एंड वर्क दे बेसिक्स दे नाल ही पाइप एंड सिस्टम और डिस्कस हो चुके हैं ओके सो हुन क्वेश्चंस देखन तो पहला आपा एक छोटा सा कांसेप्ट समझते हैं जेड़ा के क्वेश्चंस दे विच थोड़ी हेल्प करूगा ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸਿਕਲੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੋਣਗੀਆਂ ਓਕੇ ਜਨਰਲੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਚਾਰ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਐਮ ਐਮ ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਆਫ ਵਰਕਰਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਜਨਰਲੀ ਮੈਨ ਦਿੱਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਓਕੇ ਸੋ ਇਸ ਲਈ ਆਪਾਂ ਐਮ ਨਾਲ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਦਿੰਨੇ ਆ ਦੈਨ ਸੈਕੰਡ ਹੈ ਐਚ ਐਚ ਹੁੰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਆਰਸ ਥਰਡ ਹੈ ਡੀ ਡੀ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਨੰਬਰ ਆਫ ਡੇਸ ਤੇ ਫੋਰਥ ਹੈ ਡਬਲਯੂ W ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦਾ ਵਰਕ ਡਨ ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਰਲੀ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਛੋਟੀ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਕਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੋਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਵੇ ਯਾਨੀ ਕਿ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਚੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੋਵੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਦਾ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵਰਕ ਡਨ ਤੇ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਨ ਦੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਈਏ ਤਾਂ ਕੀ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਜਿਸ ਦਿਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਰਕ ਵੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਜਿਸ ਦਿਨ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਆਣਗੇ ਉਸ ਦਿਨ ਵਰਕ ਘੱਟ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕਿਨੇ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਓਕੇ ਹੁਣ ਨੈਕਸਟ ਆਪਾਂ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨਲ ਦੀ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਹੁਣ ਅਗਰ ਮੈਂ ਕਮਾ ਕਿ ਨੰਬਰ ਆਫ ਮੈਨ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਵਰਸ ਹੈ ਉਹ ਕਿਨੇ ਆਪਸ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਹੁਣ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੈ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਅਗਰ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਕਰ ਰਹੇ ਆ ਤਾਂ ਘੰਟੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਕੀ ਨੇ ਆਪੋਜ਼ਿਟ ਨੇ ਇੱਕ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਦੂਜੀ ਡਿਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਫਾਰਮੂਲਾ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਉਹ ਫਾਰਮੂਲਾ ਹੈਗਾ m d h w m d h ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨਾ w ਦੇ ਨਾਲ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਬੇਸਿਕਲੀ m1 d1 h1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ w1 ਇਜ਼ ਇਕਵਲ ਟੂ m2 d2 h2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ w2 ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ ਓਕੇ ਕਈ ਵਾਰ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਰਟਸ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਰਿਪਲੇਸ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤੁਹਾਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਐਵੇਂ ਲਿਖਣਾ ਓਕੇ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਗੱਲ ਧਿਆਨ ਦਿਓ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਵੇਂ ਇੱਥੇ MDS ਨੂੰ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਨੇ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਨੇ ਠੀਕ ਹੈ ਤੇ ਜਿੰਨਾ ਲਾ ਆਪਾਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਹ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਨੇ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ M ਤੇ H ਦਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਆਰਸ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਓਕੇ ਅਗਰ ਬੰਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡੇਜ਼ ਵੀ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਅਗਰ ਡੇਜ਼ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਵਰਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਅਗਰ ਆਰ
टोटल नंबर ऑफ आर्स है वो किन्ने आ गए एट सो यह आंसर क्या होगा सी ओके देन नेक्स्ट देखो अ मैन अंडरटेक्स टू डू अ सर्टन पीस ऑफ वर्क इन फिफ्टी वन फिफ्टी डेज कोई पर्सन है उन्हें क्या कि कोई काम है जोड़ा वो किन्ने दिन होगा वन फिफ्टी डेज के होगा ओके तो उन्हें की किया उन्हें दो सौ मैन रख लियो काम कंप्लीट कर पर उन्हें की देखा कि जो पाँ दिन बीत गए काम करते करते वो दो सौ बंद ना लैके चलिया जो पाँ दिन हो गए तो उन्हें देखा सिर्फ क्वाटर ऑफ वर्क ही होया क्वाटर मीनस वन फोर्थ पार्ट होया वर्क का तो कि बच गया थ्री फोर्थ इन तुम किमें कट दो वन चो वन फोर्थ में माइनस करोंगे तो कि होगा थ्री बाय फोर ओके सो उन्हें पूछा कि द नंबर ऑफ एडिशनल मैन दैट शुड बी अपॉइंटिड सो दैट वोल वर्क विल बी फिनिश ऑन टाइम तो हम एक्सट्रा मैन किन्ने अपॉइंट करे तो कि जो कम है वह बचे हुए टाइम के पूरा हो जाए सो उन्होंने आप लें एक्स ओके हूँ देखो ये की है अगर आप देखिए इक्वेन के अगर आप वैल्यूज भरीए तो किमें भरा हूँ इतने अपने को जोड़े एम वन ने टू हंड्रड ठीक है तो डी वन किन्ने दिते हुए ने फिफ्टी ओके सैकेंड अगर आप इतने देखिए एम टू कि उन्हें क्या अपने एक्स होर वा ले सो टू हंड्रड तो है ने प्लस कुछ होर एडिशनल वर्कर आन गए जेडे कि टाइम पीरियड केम करे ओके तो इतने डेज कि बचे वन फिफ्टी चो फिफ्टी माइनस कर दो सो कि आया हंड्रड ओके तो इतने अपने को डबल्यू वन कि होगा वन फोर्थ वर्क हो वन बाय फोर डबल्यू ला लाँगे तो डबल्यू टू कि होगा थ्री बाय फोरथ वर्क बचे है ना सो थ्री बाय फोर डबल्यू सो हूँ इक्वेन के पुट करो टू हंड्रड इंटू फिफ्टी इतने आर की जरूरत नहीं है वन बाय फोर डबल्यू इक्वल्स टू टू हंड्रड प्लस एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है इन टू हंड्रड डिवाइड बाय थ्री बाय फोर डबल्यू हूँ डबल्यू न डबल्यू फोर न फोर ओके सो वन इतो है टू इनू कैंसल कर दो कि होया हंड्रड ओके सो कि होया अगर इन सोल्व करोंगे थ्री हंड्रड इज इक्वल टू टू हंड्रड प्लस एक्स देअर फोर एक्स की वैल्यू कि आई हंड्रड सो एडिशनल मैन कि अपॉइंट करने पैन गए ता कि जो काम टाइम तो हो जाए हंड्रड ओके सो हम नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं ये उन्हें की क्या कि कोई कॉन्ट्रैक्टर है उन्हें क्या कि कोई काम वो करेगा किन्ने दिन वन ट्वेंटी फोर डेज के ठीक है तो वह उन्हें वह काम करने के लिए वन ट्वेंटी मैन अपॉइंट किया सो so, कि डेज काम करना है वन ट्वेंटी फोर वो किन्ने मैन अपॉइंट किया उन्हें वन ट्वेंटी ओके आफ्टर सिक्सटी फोर डेज हूँ सिक्सटी फोर डेज जो बीत गए काम होंगे हुए ही फाउंड दैट ऑलरेडी टू थर्ड ऑफ वर्क इज डन सो जो कि डेज हो गए सिक्सटी फोर उदों ने देखा कि सिर्फ टू थर्ड वर्क ही हो यानी कि कि बचा है वन थर्ड वर्क ओके सो हाउ मैनी मैन कैन बी डिस्चार्ज नाउ सो दैट द वर्क मे फिनिश इन टाइम हूँ ये वाले क्वेश्चन की सी कि एडिशनल मैन वो किन्ने लवे ता कि जो काम वो टाइम तो पूरा हो जाए ये वाले क्वेश्चन की क्या कि जो उन्हें देखा उन्हें क्या कि टोटल वन ट्वेंटी फोर डेज काम करना से बट जो सिक्सटी फोर डेज हो गए तो उन्हें देखा कि टू बाय थर्ड वर्क तो ऑलरेडी कंप्लीट हो गया कि रह गया वन बाय थर्ड रह गया जोड़ा कि घट्ट है टू बाय थर्ड तो ओके सो हूँ इस केस के बंद क्ड रहा है सो so, किन्ने बंदे क्डे ता कि जोड़ा काम है वह टाइम तो कंप्लीट हो जाए ओके सो आप इतने ला लें माइनस एक्स यानी कि आप कि करा वन ट्वेंटी माइनस एक्स ओके सो हूँ देखो अपने को एम वन कि होगा यानी कि पहला किन्ने बंदे काम कर रहे थे वन ट्वेंटी ओके तो डी वन कि होगा सिक्सटी फोर ओके सो इत एम टू कि होगा वन ट्वेंटी माइनस एक्स आऊगा क्योंकि अपने बंदे कड़ने हैं तो डी टू कि होगा ये की करोगे तो वन ट्वेंटी फोर चो सिक्सटी फोर में माइनस करोगे तो कि होगा सिक्सटी ओके हूँ जो डबल्यू वन है वह कि होया टू बाय थ्री डबल्यू तो डबल्यू टू कि होगा वन बाय थ्री डबल्यू सो हूँ देखो इतने इक्वेन वैल्यू फुल करो वन ट्वेंटी इंटू सिक्सटी फोर टू बाय थ्री डबल्यू इक्वल्स टू वन ट्वेंटी माइनस एक्स इंटू सिक्सटी डिवाइड बाय वन बाय थ्री डबल्यू ओके हूँ डबल्यू न डबल्यू थ्री न थ्री सिक्सटी टू आया तो टू न टू कैंसल हो जूगा सो 
ਇੱਥੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢੋਗੇ ਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਕੱਢੋਗੇ 120 64 ਓਕੇ ਸੋ x ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 56 ਓਕੇ ਸੋ ਆਨਸਰ ਕਿੰਨਾ ਹੋਊਗਾ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕੱਢੂਗਾ ਉਹ b that is 56 so next question dekho if the wage of 6 men for 15 days be 2100 wage 6 bandiyan de 15 din de kinni hai 2100 ta wage kaddo 9 men di 12 days di kinni hogi okay hun dekho ede vich apa jadon kar rahe si ta apne kol mdh equation ch aa rahe si but hun is case de vich thodi cheezan different hai but ede vich tusi directly proportional te indirectly proportional da concept lagaunge te ode naal thoda question hai jehda easily nikal jauga ਹੁਣ ਦੇਖੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਟਰਮਸ ਕਿਹੜੀਆਂ ਕਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਵੇਜ ਹੈ ਮੈਨ ਹੈ ਤੇ ਡੇਜ਼ ਹੈ ਓਕੇ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਵੇਜ ਦਾ ਮੈਨ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ ਤੇ ਵੇਜ ਦਾ ਡੇਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਕੱਢੀਏ ਤਾਂ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਕਿਉਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਮੈਨ ਤੇ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਕੱਢਾਂਗੇ ਉਹ ਇਨਵਰਸਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਆਣਗੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੂੰਗੀ ਕਿਵੇਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਮੈਨ ਤੇ ਡੇਜ਼ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡੇਜ਼ ਘੱਟ ਲੱਗਣਗੇ ਨਾ अगर ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਹੋਣਗੇ ਤਾਂ ਡੇਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗਣਗੇ ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਤਾਂ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਆਪਸ ਚ ਕੀ ਨੇ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਲਟੀਪਲਾਈ ਕਰਾਂਗੇ ਓਕੇ ਹੁਣ ਗੱਲ ਰਹੇਗੀ ਵੇਜ ਦੀ ਦੇਖੋ ਹੁਣ ਸਪੋਜ਼ ਕਰੋ ਅਗਰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਦੋ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਤਾਂ ਵੇਜ ਜਿਹੜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਲਾ ਕੇ ਹੋਊਗੀ ਉਹ ਦੋ ਬੰਦੇ ਜਿੰਨੀ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰੀ ਜਾਵਾਂਗੇ ਤਾਂ ਵੇਜ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਈ ਜਾਊਗੀ ਨਾ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਵੇਜੀਸ ਹੈ ਤੇ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਦੋਨੋਂ ਆਪਸ 'ਚ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਪੋਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਘੱਟ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਵੇਜ ਦੇਣੀ ਪਊਗੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਨਗੇ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੇਜ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਵੱਧ ਜਾਊਗੀ ਓਕੇ ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਈ ਥਿੰਕ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਹੋਊਗਾ ਸੈਕਿੰਡ ਡੇਸ ਤੇ ਵੇਜ ਅਗਰ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਜ ਘੱਟ ਹੋਊਗੀ ਅਗਰ ਉਹ ਦੋ ਦਿਨ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਉਹਦੀ ਵੇਜ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗੀ ਓਕੇ ਸੋ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਡੇਜ਼ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੋਵੇ ਉਵੇਂ ਵੇਜੀਸ ਵੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਕੀ ਬਣੂਗੀ m d ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ w w ਇਸ ਵੇਜ ਓਕੇ ਸੋ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਫਿਲ ਕਰ ਦੋ m1 d1 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ w1 ਇਸ ਇਕੁਅਲ ਟੂ m2 d2 ਡਿਵਾਈਡ ਬਾਈ w2 ਸੋ m1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 6 d1 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 15 ਵੇਜ ਕਿੰਨੀ ਆਈ 2100 ਇਕੁਅਲਸ ਟੂ m2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 9 d2 ਕਿੰਨਾ ਹੈ 12 ਤੇ ਵੇਜ ਆਪਾਂ ਨੇ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੀ ਹੈ ਸੋ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੈਨਸਲ ਆਊਟ ਕਰੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 33 ਜਾਂ 9 35 ਜਾਂ 15 61 ਦਾ 6 62 ਜਾਂ 12 ਓਕੇ ਤੇ 5 ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ 2100 ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ 21 ਸੋ ਕਿੰਨਾ ਆਇਆ 54 ਜਾਂ 20 52 ਜਾਂ 10 0 ਸੋ ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ w2 ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਕੱਢਾਂਗੇ ਤਾਂ ਕਿੰਨਾ ਆਊਗਾ 420 into 6 that is 62 the 12 64 the 24 25 so 2520 we jaan gaya that is b option aa gaya okay next question dekho ede vich kya an, an industrial loom weaves 0.128 meter of cloth every second koi industrial loom hai oh 0.128 meter cloth hai jehda oh har second de vich weave karde hain ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ ਹਾਊ ਮੈਨੀ ਸੈਕਿੰਡਸ ਵਿਲ ਇਟ ਟੇਕ ਫਾਰ ਦ ਲੂਮ ਟੂ ਵੀਵ 25 ਮੀਟਰਸ ਆਫ ਕਲੋਥ ਕਿੰਨੇ ਸੈਕਿੰਡਸ ਉਹ ਲੂਮ ਨੂੰ ਲੱਗਣਗੇ ਕਿ ਅਗਰ ਉਹਨੇ 25 ਮੀਟਰ ਆਫ ਕਲੋਥ ਨੂੰ ਵੀਵ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸੋ ਇਸ ਕੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖੋ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਦੋ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਹੈ ਇੱਕ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਹੈਗਾ ਟਾਈਮ ਅਗਰ ਟਾਈਮ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਲੈਂਥ ਵੀ ਕੱਪੜੇ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀਵ
सो आंसर क्या होगा बी दैट इज वन नाइनटी फाइव सैकेंड ओके आई होप थो समझ लग गया होगा ये फायदा है कि तुम जो मर्जी क्वेश्चन सोल्व कर सकते होगा तो डायरैक्टली तो इनवर्सली प्रपोशन का रिलेशन पता है नैक्सट क्वेश्चन देखते हैं ये की क्या अ फ्लैग स्टाफ सैवनटीन पॉइंट फाइव मीटर हाई कास्ट शेडो ऑफ लैंथ फोर्टी पॉइंट टू फाइव मीटर द हाइट ऑफ द बिल्डिंग विच कास्ट अ शेडो ऑफ लैंथ ट्वेंटी एट पॉइंट सैवन फाइव मीटर अंडर सिमिलर कंडीशन विल बी क्या कोई फ्लैग स्टाफ है जिंद कि हाइट है सैवनटीन पॉइंट फाइव और किन्नी कास्ट कर दैडो की लैंथ फोर्टी पॉइंट टू फाइव हूँ ये देखो इन आप ले लें ए ठीक है इन आप ले लें बी सपोज हूँ अगर ए की लैंथ वधूगी ठीक है तो बी की लैंथ भी वधूगी यानी कि अगर फ्लैग स्टाफ की लैंथ वावे तो जी शैडो है वो लैंथ भी इनक्रीज होगी ना सो जी ए दोनों क्वानटिटीज़ हैं ए की ने आपस च डायरैक्टली प्रपोशन ने ओके हूँ ये अपलाई करो ए वन डिवाइड बाय बी वन इक्वल्स टू ए टू डिवाइड बाय बी टू ओके हूँ ए वन की वैल्यू कि लै लें आपवनटीन पॉइंट फाइव डिवाइड बाय बी टू कि सॉरी बी वन आएगा उरे इतने ए वन आपने फैक्स स्टाफ की लैंथ की है तो जी शैडो की लैंथ है वो कि आपने अज्यूम किया बी ओके सो बी वन की वैल्यू कि फोर्टी पॉइंट टू फाइव इक्वल्स टू ए टू की वैल्यू है जी फाइन करनी है तो अपने को बी टू की वैल्यू कि हुई है ट्वेंटी एट पॉइंट सैवन फाइव सो तुम इतने ए टू की वैल्यू क्डो कि कटोंगे सैवनटीन पॉइंट फाइव इंटू ट्वेंटी एट पॉइंट सैवन फाइव न डिवाइड करा कि फोर्टी पॉइंट टू फाइव ओके सो जो तुम ये वाला क्वेश्चन सोल्व करोगे तो थोड़े को टू की वैल्यू कि आजगी उ 12.5. So, जड़ी हाइट है बिल्डिंग दी, वो किन्नी आउगी? 12.5. Okay, so यही आंसर है. बस तो सी ए देखने दे विच कि डायरेक्टली प्रोपोर्शन रिलेशन चार है या इन्वर्सली आ रहा है. Okay, हाइट जिन्नी ज़्यादा होगी, उन्नी बड़ी शेडो होगी, हाइट जिन्नी काटो होगी, उन्नी काट शेडो दी लेंथ होगी. So चेन रूल के नाल जोड़े भी इंपोर्टेंट क्वेश्चन से अच्छ आप सारे डिस्कस किए ओके बाकी चैनल उपर पटवारी रिलेटिड स्ट्रैटेजी भी अपलोड की हुई है तो नाल ही थोड़ा आई टी नोट्स भी मिल जाएंगे पटवारी एग्जाम के अवेलेबल हैं तुम बाय कर सकते हो तो नाल ही नैब तहसीलदार एग्जाम के लिए टैस सीरीज अवेलेबल है वो तुम इनफोमेशन लै सद हो एट जीरो फाइव फोर जीरो सैवन डबल जीरो नाइन वन के उपर वट्सएप करके या फिर मेहनती बच्चे एट द रेट जी मेल डॉट कॉम के उपर ईमेल करके बाकी होर डिफरेंट डिफरेंट सबजैक्ट से भीडियोज़ अपलोड की हुई हैं चैनल तो तुम ये सारिया देख सकते हो ओके सो मिलते हैं नैक्सट लैक्चर के अच्छे इन्ना ही थैंक यू सो मच